என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு மகிழ்ச்சியின் தீர்மானம் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தை நான் பேச விரும்புகின்றேன் எல்லாருக்கும் மிக தெரிந்த அறிந்த ஒரு வேத வசனத்தை வைத்து உங்களோடு கூட சில முக்கியமான வேத சத்தியத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் ஒரு தடவை வாசலாம சொன்னார் மறுபடியும் சொன்னாரு அதில் என்னோட கூட சத்தமா சொல்லுங்களேன் கத்திரக்கோ எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் திறமையான அப்போஸ் நாகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிறுவத்தில் பல இடங்களில் சந்தோஷத்தை குறித்து மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இந்த முழு நிருபமே சந்தோஷத்தை குறித்த ஒரு நிருபம் என்று நான் சொல்லலாம் முக்கியமாக இந்த பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் வாசிப்பதற்கு மிக ஒரு எளிமையான ஒரு வசனம் மனப்பாடம் பண்ணுவதற்கும் மிக ஒரு எளிமையான வசனம் ஆனால் பிரச்சனை எங்கு வருகின்றது என்றால் இந்த வசனத்தை நாம் அப்பியாசப்படுத்தும் பொழுதுதான் நமக்கு போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் வருகின்றது ஏனென்றால் அவனுடைய வார்த்தை இங்கே தெளிவாக சொல்லுகின்றது சந்தோஷமாக இருங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் கத்தருக்குள் மீறு மீண்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகின்றேன் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று அவனுடைய வார்த்தையில் அப்போஸ் நாகிய பவுல் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்றார் ஆனால் இந்த தேவ வார்த்தையை அனுதின வாழ்க்கையில் இந்த சந்தோஷத்தை எப்படி அனுபவிக்க முடியும் இங்கே தான் பலருக்கு இது ஒரு போராட்டமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு கட்ட வேண்டிய அந்த ஸ்கூல் ஃபீஸ் நமக்கு இல்லாத பட்சத்தில் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்கும் பொழுது டாக்டர் நம்மை பரிசோதித்து நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டி ஒருவேளை கேன்சர் கட்டியாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் என்றால் கேள்வி எப்படி நான் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற வேலை நமக்கு வராத பட்சத்தில் அல்ல நாம் ஜெபிக்கின்ற ஜெபங்களுக்கு பதில்களை காண்காத பட்சத்தில் எப்படி நாம் கத்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும் என்பதுதான் பெரிய கேள்வி ஆனால் அப்போஸ் நாகிய பவுல் இந்த முழு நிறுவனத்தில் மிக அழகாக வெறும் வார்த்தையில் மாத்திரம் அவர் நமக்கு தேவ வா வசனத்தை போதிப்பதில்லை அவருடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்தும் அவர் தேவ வார்த்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இது ஒரு போராட்டம் என்று நான் சொல்லுவேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்களை சந்திக்கும் பொழுது பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கும் பொழுது எப்படி நாம் தேவனுக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அந்த பொங்கி வருகின்ற தெய்வீக சந்தோஷம் நமக்குள் எப்படி தரித்திருக்க முடியும் என்று தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கேள்வி என்று நான் சொல்வேன் ஏனென்றால் இந்த சந்தோஷம் என்பது தேவன் என்ன விரும்புகின்றார் என்றால் நாம் வாழ்கின்ற உலகத்திற்கு இந்த தெய்வீக சந்தோஷம் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு சாட்சியாக மாறணும் என்று தான் தேவன் விரும்புகின்றார் பலர் இந்த உலகத்தில் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது பாடுகள் வழியாக கடந்து செல்லும் பொழுது இயற்கையாகவே அவர்களுக்குள் எழும்புகின்றது ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு வருத்தம் ஒரு சோர்வு என்று பல விதமான காரியங்கள் அவருடைய இருதயத்தில் எழும்பலாம் ஆனால் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார் என்றால் ஒரு நிலைத்திருக்கும் ஒரு மாறாத ஒரு நித்திய ஒரு சந்தோஷம் அவர்களுக்குள் காணப்படணும் என்று தான் தேவன் விரும்புகின்றார் இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் விரும்புகின்றது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்று விரும்புகின்றார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க கவலைப்படாதீங்க தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது போல பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலையும் வாழ்ந்து சுகமாயிருப்பாயாக என்று தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை பார்த்து சொல்லுகின்றது இன்றைக்கு முக்கியமாக இந்த சந்தோஷம் ஏன் ஒரு வித்தியாசமான சந்தோஷம் என்பது என்ன என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த சந்தோஷம் ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சந்தோஷத்தை தேவன் நம்முடைய இருதயத்தில் வைக்கின்றான் இதுதாங்க வித்தியாசம் உலகத்தில் சந்தோஷம் என்பது 
நடக்கக்கூடிய காரியங்களை பொறுத்து அல்ல என்ன அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றதோ அதன் நிமித்தம் அவர்களுக்குள் ஒரு சந்தோஷம் எழும்புகின்றது ஆனால் தேவன் தருகின்ற இந்த விசேஷமான இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சந்தோஷம் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை பொறுத்தல்ல என்ன நடக்கின்றதோ நடக்கலையோ அதை சார்ந்தல்ல நமக்குள்ள ஒரு ஊற்று போல தொடர்ந்து பொங்கி கொண்டே வரக்கூடிய ஒரு நிலையுள்ள ஒரு சந்தோஷத்தை தான் தேவன் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைக்கும் தர விரும்புகின்றார் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த ஆராதனையில் அமர்ந்து கொண்டு எனக்கு அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் இல்லையே பாச நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சந்தோஷம் நான் அப்படி நான் அனுபவிக்கலையே சொல்லி நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னா கட்டாயம் நான் இன்று காலையில் உங்களோடு கூட பேசுகின்ற இந்த தேவ வார்த்தையை நீங்கள் கவனிப்பது அவசியம் ஏனால் தேவ உடைய வசனத்தில் மிக அழகாக இந்த அற்புதமான சந்தோஷத்தை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் எப்படி அவருடைய அணுதன வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கலாம் என்று அவனுடைய வார்த்தை நமக்கு அழகாக போதிக்கின்றது முதலாவதாக நான் உங்களோடு கூட இந்த கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பதனுடைய அர்த்தத்தை நான் மூன்று விதங்களில் உங்களுக்கு நான் விளக்கும்படியாக விரும்புகின்றேன் கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது என்றால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் முதல் நான் உங்களுக்கு பேசிவிட்டு நடைமுறையாக இந்த சந்தோஷம் கத்தருக்குள் இருக்கின்ற சந்தோஷத்தை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய அணுதன வாழ்க்கையில் அனுபவிப்பதற்கு நான்கு படிகளை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க விரும்புகின்றேன் ஆனால் இந்த ஏழு குறிப்புகளும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு இதன் மூலமாக தேவன் உங்களுக்கு இந்த அருமையாக நிலைத்திருக்கும் சந்தோஷத்தை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தருவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ராமன் சொல்லலாமா முதலாவது இந்த கத்தருக்குள் இருக்கின்ற சந்தோஷத்தை பற்றி நான் சொல்லணும் என்றால் இது வந்து நாம் கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது என்பது நாம் ஒருபோதும் மன அழுத்தத்தையோ அல்ல சோகத்தை நாம் அனுபவிக்க மாட்டோம் என்று அர்த்தம் அல்ல சரிங்களா முதலாவது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் இந்த மன மன வருத்தமோ அல்ல சோகமோ என்றைக்கும் வராது அனுபவிக்க மாட்டீர்கள் என்று அதோடைய அர்த்தம் அல்ல தேவனுடைய வார்த்தையில் எங்கேயுமே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து நீ சந்தோஷமாய் நடி என்று ஆண்டவர் சொல்லலை நீ சந்தோஷமாய் எல்லாருக்கும் நீ உன்னை காமித்து கொள் என்று ஆண்டவர் சொல்லலை எங்கேயுமே ஆண்டர் நீ மாய்மாலமாக உனக்கு வெளி வெளிப்படையாக சந்தோஷமாக எல்லார் இடத்திலையும் இருந்து கொள் என்று ஆண்டுடைய வார்த்தை எங்கேயும் சொல்லவில்லை ஆகியால் நாம் இதில் கவனமாக இருக்கணும் ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல போராட்டங்கள் வரதான் செய்யும் இயேசுவும் அதை குறித்து தெளிவாக சொன்னார் இந்த பூமியில் பல பிரச்சனைகள் வரும் கவலைப்படாதீர்கள் பயப்படாதீர்கள் நான் இதை மேற்கொண்டேன் நீங்களும் மேற்கொள்ளலாம் என்று தான் தேவன் நம்மை பார்த்து நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகின்றார் ஆனாலும் இந்த கத்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருக்கின்ற இந்த ஒரு மனப்பான்மை என்பது நாம் என்றைக்கும் வருத்தத்தை அல்ல ஒரு ஏமாற்றத்தை நாம் சந்திக்கவே மாட்டோம் என்று அர்த்தம் அல்ல தேவனுடைய வார்த்தையில் முக்கியமாக சங்கீத புஸ்தகத்தை நாம் படிப்போம் என்றால் மிக அருமையாக பல இடங்களில் சங்கீதக்காரன் அவனுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தேவனுக்கு முன்பதாக அவன் வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கின்றோம் பல சங்கீதங்கள் துவங்கும் பொழுது அவன் மிக புலம்பலோடு அவன் சங்கீதத்தை துவங்குகின்றான் ஆண்டவரே நீர் எங்க இருக்கின்றீர் ஆண்டவரே எதிரிகள்லாம் என்னை மேற்கொள்கிறார்கள் எல்லாரும் எனக்கு விரோதமாக எழும்புகின்றார் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிறீங்களா ஆண்டவரே நான் ஜபத்தை ஜபிக்கின்ற ஜபத்தை செவிகுடும் ஆண்டவரே என்று பல இடங்களில் புலம்பலோடு அவன் ஆரம்பித்து அந்த சங்கீதங்களை நாம் முழுமையாக படிப்போம் என்றால் எந்த இடத்தில் புலம்பலோடு ஆரம்பிக்கின்றானோ அதே சங்கீதத்தை கம்பீரத்தோடு முடிக்கின்றதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கின்றோம் அப்படி என்றால் இது ரகசியம் என்பது என்னவென்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சோதனைகள் பிரச்சனைகள் இந்த ஏமாற்றங்கள் வராது என்பது அர்த்தமில்லை வந்தாலும் அதற்கு தேவையான கிருபையும் பலத்தையும் தேவன் நமக்கு தந்து அதை மேற்கொள்ள பர்சுத்தாவியான நமக்கு கிருபை பாராட்டுவார் என்பதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு வெளியேற பெற்ற ஒரு நிச்சயம் எவ்வளவு பேர் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வளரும் பொழுது உங்களுடைய அம்மா சில சாப்பாட்டு பொருட்களை இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் சமைச்சிருக்கிறத நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்களா 
யா ப்ரெஷர் குக்கர் பார்த்துருக்கிறீங்களா எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ ப்ரெஷர் குக்கர் பார்க்கணும் ப்ரெஷர் குக்கருடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கிறீங்களா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சின்ன வயதில் வீட்டில் மத்தியான சாப்பாடு ஆயத்தமாகுன்றதற்கு ஒரு அறிகுறி என்பது அந்த அம்மாட்ட கேட்பா ஏமா இது உஷ் உஷ் உஷ்னு இல்லை அது சமைக்கும் பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த சாப்பாடு ரெடி ஆகணும்னா நாலு விசில் வரணும் அப்படின்வாங்க அப்படிதான் என்னங்க அல்ல இந்த இதுக்கு மூணு விசில் வந்ததுன்னா இது ரெடி ஆயிடுச்சு அல்ல அஞ்சு விசில் வந்ததுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு நான் எப்படி இதற்கு நான் நான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு இதை நான் எப்படி பொருத்தமாக்க முடியும் என்றால் நமோ தேவனுடைய பிரசனத்திற்குள் வரும் பொழுது அந்த புஷ்னு எல்லாவற்றையும் ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் வைத்திடலாம் என்னங்க அதுதான் சங்கீதக்கார் பண்ணுறார் எப் எங்கே வந்து புலம்புறாருன்னா ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் தான் வந்து புலம்புறார் நம்ம பண்ணுறது என்னங்க எல்லார் இடத்துலையும் போய் புலம்புறோம் ஆண்டுடைய பிரசனத்தை வந்து அம் மௌனமாக உட்காந்துக்கிறோம் ஆனால் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா எங்கே வந்து நம் வாயை திறந்து நம்ம மனதை கொட்டணுன்னா தேவ பிரசனத்தில் வந்து தேவ பிரசனத்தில் ஆண்டவரே எனக்கு தாங்க முடியல இந்த பிரச்சனையை நான் மேற்கொள்வதற்கு எனக்கு எப்படி என்று வழி தெரியல ஆண்டவரே நீர் எனக்கு நீங்கள் எழுமணும் எனக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கணும் இந்த அற்புதத்தை செய்யணும் என்று தேவ பிரசனத்தில் வந்து நம் மனதை திறந்து அவருடைய பிரசனத்தில் நம் நம்முடைய பாரத்தை நம்மளுடைய கவலைகளை இறக்கி விட பழகிட்டோம் என்றால் அந்த தேவ பிரசனத்தில் ஒரு பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது அந்த பரிமாற்றம் என்னென்னா நம்மளுடைய சாம்பலுக்கு பதிலாக தேவ நமக்கு ஒரு அற்புதத்தின் அழகின் அற்புதமான அவருடைய செயலை துவங்க ஆரம்பிக்கின்றார் என்று காலையில் நம்ம பாடின பாடலும் அப்படி தான் எங்கே எங்கெங்க நம்ம பாடுறோம் புயலின் மத்தியிலிருந்து நாம் பாடுகின்றோம் நம் கம்பீரமாக நம் சத்தத்தை உயர்த்தி பாடுவது நம்மளுடைய மிக கடினமான போராட்டத்தின் நடுவிலிருந்து தேவனை உயர்த்தும் பொழுது அந்த இடத்தில் இந்த கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற இந்த விலையேற பெற்ற வெகுமதி எங்கே நாம் பெற்றுக்கொள்றோம்னா தேவனுடைய பிரசனத்தில் தான் இந்த காலை உங்களை பார்த்து சொல்கிறோம் ஐயா அம்மா நீங்கள் இன்றைக்கு காலையில் ஒரு ஒரு சோர்வோடு ஒரு ஏமாற்றத்தோடு வருத்தத்தோடு இங்கே வந்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்த விதமாக திரும்பி செல்லணும்னு அவசியமே இல்லை இந்த இடத்தில் ஒரு தெய்வீக பரிமாற்றம் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடங்க நீங்கள் உங்கள் பாரத்தை இந்த இடத்தில் வைத்து விட்டு இன்றைக்கு தேவனுடைய அற்புத சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியும் பெற்றுக்கொண்டு என்னுடைய தேவன் எனக்காக எழும்புவார் எனக்காக விளக்காடுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் கடந்து செல்லலாங்க இந்த தெய்வீக சந்தோஷம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர்த்தம் நம்மளுடைய வா வாழ்க்கையில் இந்த மன அழுத்தம் வராது என்பதற்கு அர்த்தம் இல்லைங்க ஆனால் தேவ பிரசனத்தில் இந்த மாற்றம் நடக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு இரண்டாவது இந்த தெய்வீக சந்தோஷத்தை குறித்து நான் என்ன சொல்ல விரும்பினேன் என்றால் கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது என்பது ஒரு உணர்வை சார்ந்ததல்ல அது கீழ்ப்படுதலை சார்ந்ததாக இருக்கின்றது என்னங்க கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது நம்மளுடைய உணர்வை சார்ந்ததல்ல கீழ்ப்படிதலை சார்ந்ததாய் இருக்கின்றது இந்த பிலிப்பிய நான்கா அதிகாரம் நான்கா வசனம் என்பது ஏதோ ஒரு தேவ ஆலோசனை இல்லைங்க இது தேவ கட்டளை தேவ ஆலோசனைக்கும் கட்டளைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இங்கே அப்போஸ் நாகிய பவுல் தேவ வார்த்தையை ஒரு கட்டளையாக நமக்கு தருகின்றார் என்ன சொல்கிறாருங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கு கத்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருங்கள் மீண்டும் நான் சொல்றேன் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று அப்போ நாங்க பவுல் சொல்லுங்கிறார் அப்படின்னா இந்த சந்தோஷமாய் இருக்கின்றது ஒரு தீர்மானம் என்று நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் எடுக்கக்கூடிய தங்களுடைய வாழ்க்கையில எடுக்கக்கூடிய ஒரு தீர்மானம் நீங்களும் நானும் நடக்கின்ற இந்த வாழ்க்கையின் நடை நம்மளுடைய சொந்த பார்வையின் மூலமாக அல்ல விசுவாசத்தில் நடக்கின்றோம் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லுகின்றது அப்படி என்றால் தேவ பிள்ளை இந்த பூமியில் அவர்கள் தனித்து நிற்பதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்கும் என்றால் அவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் எப்படி பதில் தருகின்றார்கள் என்பதுதான் ஒரு தேவ பிள்ளையை அடையாளம் காமிக்கின்றது என்று நான் சொல்லுவேன் அப்போஸ் நாகிய பவுல் நான் சொன்ன வண்ணமாக ஏதோ ஒரு வார்த்தையை எழுதி மற்றவர்களை செய்யும்படியாக சொல்லவில்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவமாக 
தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடைமுறையாக மாற்றி கொண்ட சத்தியத்தை அப்போசனாகிய பவுல் இந்த பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் அழகாக மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் ஏனென்றால் இந்த பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் அப்போசனாகிய பவுல் அது எழுதின அந்த நாட்கள் அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையில் பல போராட்டங்களை சந்தித்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்போ சில புஸ்தத்தில் அந்த இருபத்தி ஓரா அதிகாரத்திலிருந்து அந்த இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்க வாசித்தீர்கள் என்றால் அப்போஸ்னாகிய பவுலுடைய பல போராட்டங்களை அங்கே அழகாக தேவனுடைய வார்த்தையில் எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா அந்த இருபத்தி ஓரா அதிகாரத்தில் அப்போஸ்னாகிய பவுலுக்கு விரோதமாக சில யூதர்கள் எழும்பி அவர் மேலே தவறான குற்றச்சாற்றுகளை சுமத்தி அவரை கைதி செய்யும்படியாக அவர்கள் பிரயாசப்பட்டார் அங்கே இருந்து அப்போஸ்னாகிய பவுலுக்கு பயங்கர ஒரு போராட்டம் பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை அவங்க கைதி செய்துப்பட்ட அந்த அப்போசனாகிய பவுல் இந்த ஆளுநர்களுக்கு முன்பதாக நின்ற பொழுது ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணுறான் அப்போசனாகிய பவுல் இடத்துலேருந்து லஞ்சம் வரும்னு காத்து கொண்டு இருக்கிறான் அதனால் அவர் சிறைச்சாலையில் போட்டு வைக்கிறான் இன்னொரு மனிதன் அவருடைய கதையெல்லாம் கேட்டு விட்டு யூதர்களை பிரியப்படுத்தணும் என்று அப்போசனாகிய பவுலை மீண்டும் சிறைச்சாலையில் வைக்கிறான் அப்படின்னா ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்கள் பக்கம் அப்போசனாகிய பவுல் தேவனுடைய அழைக்கப்பட்ட அப்போஸ்தலன் ஒரு சாதாரண ஒரு சிறைச்சாலையில் அப்படியே விழுந்து கிடக்கிறார் அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியல அவர் எதற்காக அழைக்கப்பட்டாரோ அதை அவர் நிறைவேற்ற முடியாமல் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு கைதியை போல சிறைச்சாலையில் காலம் காணப்படுகின்றார் அதற்கு பின்பதாக இன்னும் அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் போராட்டங்கள் அங்கிருந்து அவர் ரோமா பட்டணத்திற்கு அவரை பிரயாணம் செய்து அனுப்பும்படியாக அவர்கள் பிரயாசப்பட்ட பொழுது கப்பலில் அவர் அவர் பிரயாணம் பண்ண பொழுது மிக பெரிய ஒரு புயல் அதை அடித்து முழு கப்பலுக்கு சேதமாகி எல்லாரும் ஒரு தீவில் அங்கு அவர்கள் சிக்கி அவர்கள் இன்னொரு இன்னொரு கப்பலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார் அங்கிருந்து அப்போ சொன்னாக எப்போ ரோம பட்டணத்திற்கு வந்த உடனே அந்த ரோம பட்டணத்துக்கு வந்த பின்பதாகவும் அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த மற்ற ஊழியர்கள் பவுலை குறித்து மிக தரக்குறைவாக பேசுகிறார் இவர் என்ன இந்த பெரிய ஆள் இது அப்போ சொன்னாக எப்பவுல் என்று பல விதங்களில் பல போராட்டங்களை சந்தித்து கொண்டிருந்த இந்த அப்போசனாகிய பவுல் இவருக்கு தான் பிலிப்பியர்கள் பிலிப்பியர்ல பிலிப்பியர் பட்டணத்தில் இருந்து விசுவாசிகள் உற்சாகப்படுத்தி ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்கணும் அப்போசனாகிய பவுல் நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவங்களோடு கூட இருக்கிறாரு நீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க ஊழியத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்லி எழுதியிருக்க வேண்டியது ஆனா அப்போசனாகிய பவுல் இவ்வளவு சந்தித்து இவ்வளோ போராட்டங்கள் இவ்வளோ வேதனையை சந்தித்து அவர் தைரியத்தோட பிலிப்பியர்ல இருந்த விசுவாசிகளை பார்த்து சந்தோஷம் மாறுங்களும் <laughs> முடியாத ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த சந்தோஷத்தை எந்த ஒரு போராட்டமும் எந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் அதை எடுக்க முடியாத அளவிற்கு அவருக்குள் அந்த சந்தோஷம் பொங்கி கொண்டே இருந்தது உங்களையும் பார்த்து சொல்றேன் இதுதாங்க ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ஒரு சாட்சி மனிதன் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ போராட்டங்கள் வந்தாலும் உங்களுக்குள் இருக்கின்ற விசுவாசத்தையும் உங்களுக்குள் இருக்கின்ற சந்தோஷத்தையும் சத்ருவானனை திருட அனுமதி கொடுக்காதீர்கள் என்று காலையில் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் நம்முடைய தேவன் உண்மை உள்ளவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் உங்களுக்கும் எனக்கும் மிக பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றதுங்க நம்முடைய தேவன் உயிருள்ள தேவன் அவர் ஒரு கல் அல்ல அவர் ஒரு சிலை அல்ல அவர் உயிரோடு இருந்து இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் ஆளுகை செய்கின்ற அனுதினமும் நடத்தி அற்புத உண்மையுள்ள மாறாத நம்முடைய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயம் நன்மையை செய்வார் இதுதாங்க நம்முடைய சந்தோஷத்தின் ஊற்றும் காரணமாக இருக்கின்றது தேவனாகிய கிறிஸ்து அவருடைய சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருப்பது அவசியம் மூன்றாவது கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது என்பது ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் எதிர்வினை அல்ல கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் எதிர்வினை அல்ல அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் நடப்பதற்கு முன்பதாகவே நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தில் நாம் சந்தோஷமாய் இருக்கும்படியாக 
தீர்மானத்தை செய்து விடுகின்ற என்னங்க பண்றோங்க ஒரு காரியம் நடப்பதற்கு முன்பதாகவே அல்ல நடக்காததற்கு முன்பதாகவே நாம் முன்கூட்டியே தீர்மானத்தை செய்து விடுகின்றோம் இது நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் பலருடைய விசுவாச வாழ்க்கையில அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு மேல இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு கீழே இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு பொங்கி 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 பயங்கரம் உற்சாகத்துடன் ஆராதிப்பாங்க இன்னொரு நாளைக்கு டொங்குன்னு வந்துடுவாங்க ஏன்னா அவருடைய அந்த மனநிலையெல்லாம் அவருடைய சூழ்நிலையை சார்ந்திருக்கின்றது என்ன நடக்குதோ நடக்கலையோ அந்த வேலை கிடைக்கலன்னா ஐயோ போச்சுடா எப்பொழுதும் இப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடக்குது அல்ல அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அந்த சொத்து பணம் வரலையா உடனே அவங்களுக்கு உடனே பயங்கர பெரிய ஒரு சோர்வு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பல நேரங்களில் அவர்களுடைய சந்தோஷம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுகின்ற காரியங்களுக்கு ஒரு பதிலாக பிறப்பிக்கின்றது அந்த சந்தோஷம் ஆனா கத்தருக்குள் சந்தோஷமா இருப்பது அது நம்மளுடைய சூழ்நிலையை சார்ந்தல்ல நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஒரு தீர்மானம் என்று நான் சொல்லுவேன் இன்று காலங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் நடக்கலனாலும் தேவனுடைய சித்தத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் தடுப்பதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை ஆகையால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே என்று நான் சொல்லுவேன் என்ன நடந்தாலும் இது நன்மைக்கு இது நன்மைக்கு இது நன்மைக்கு என்று என்னுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளோ பெரிய ஒரு சேதம் நடந்தாலும் அதை நான் கைகளை உயர்த்தி நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே இது நன்மைக்காகவே நீர் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கின்றீர் என்று உண்மை நான் துதிக்கின்ற ஆண்டவரே யோபு அப்படிதான் ஆண்டவரை துதித்தார் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுக்கிறீர் நீர் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுக்கிறீர் உங்களுடைய நாமத்திற்கு சோத்திர ஆண்டவரே அப்படின்னா என்னுடைய விசுவாசம் என்னுடைய சந்தோஷம் என்னுடைய மனநிலை என்னுடைய சூழ்நிலைகளை சார்ந்தல்ல என்னுடைய மாறாத தேவன் மேல் சார்ந்திருக்கின்றது அவர் மாறாத தேவனாய் இருக்கின்றபடியால் அவர் மேல் என் விசுவாசம் கட்டப்பட்டிருக்கனால என்னுடைய சந்தோஷம் நிலைத்திருக்கும் எனக்கு இந்த எப்ரேயர் புஸ்தத்தில் ஒரு வசனம் ரொம்ப பிடித்த வசனம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் எப்ரேயர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் இயேசுவை குறித்து இந்த வசனம் நமக்கு விவரிக்கின்றது என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் அவருக்கு முன்பதாக வைத்திருந்த பொருட்டு அவர் அந்த மரணத்தை அவர் அனுபவிப்பார் என்று அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார் கொடூரமான ஒரு மரணத்தை அனுபவிப்பார் என்று அறிந்திருந்தார் சிலுவை மரணம் என்பது ஒரு லேசான காரியம் இல்லை அதுவும் எப்படி மறிப்போம் எப்படி நம்மளுடைய மரணம் இருக்கும் என்று ஒருவருக்கு தெரியும் என்றால் அது மிகப்பெரிய ஒரு பாரம் என்று நான் சொல்லுவேன் நான் இயேசுக்கு நன்கு நன்கு அறிந்திருந்தார் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்திருந்தார் எதற்காக இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார் எப்படிப்பட்ட மரணத்தை சந்திப்பார் என்று அறிந்திருந்தும் அவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவருக்கு முன்பதாக வைக்கப்பட்டிருந்த சந்தோஷத்தின் நிமித்தம் அந்த அவமானத்தையும் அந்த பிரச்சனை எவ்வளவுக்கும் <laughs> நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்து எடுக்கப்பட முடியாத ஒரு சந்தோஷம் உண்டு தேவன் தருகின்ற நித்தியம் சந்தோஷம் நித்திய சமாதானம் தேவன் யாவற்றையும் நன்மை கைதுவாகவே முடித்து தருவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையினால எவ்வளவு பெரிய போராட்டமா இருந்தாலும் நம்முடைய பார்வை நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு நோக்கி இருப்பது அவசியம் அதனாலதான் சங்கீதகாரம் சொல்றான் எனக்கு ஒத்தாசை வருகின்ற பருவத்தை நோக்கி நான் பார்க்கின்றேன் அப்படின்னா அவன் இருந்து கொண்டிருந்த அந்த பள்ளத்தாக்கை சுற்றி அவன் பார்க்கல அவன் அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருந்து அவன் கண் எங்கே இருந்ததுங்க 
பருவதத்தின் மேல கண்களை வைத்து அங்கிருந்து எனக்கு உதவி வரும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறனால நான் தைரியமா இருப்பேன் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் சமாதானத்தோடு இருப்பேன் இன்று காலையில் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் நீங்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கல நீங்கள் இருந்தாலும் உங்கள் பள்ளத்தாக்கின் மத்தியில் தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராய் இருக்கின்றார் உங்கள் பள்ளத்தாக்கை நோக்கி ஒரு அற்புதம் வர தேவ் அனுப்ப தேவன் வல்லவராய் இருக்கின்றார் உங்களுடைய கண்கள் இன்றைக்கு பருவதத்தின் மேல இன்றைக்கு திருப்பி அவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய நம்பிக்கையின் நங்கூரும் நீங்க தான் ஆண்டவரே என்னுடைய சந்தோஷத்தின் ஊற்றும் காரணம் நீர் தான் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் நடக்கிறனாலும் வேலை கிடைத்தாலும் கிடைக்கிறனாலும் நான் ஃபாரின் போனாலும் போகலனாலும் எனக்கு லோன் கிடைத்தாலும் கிடைக்கிறனாலும் எல்லாம் நன்மைக்காகவே என் வாழ்க்கையில் செய்ய நீர் வல்லவராய் இருப்பதனால நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் என்னுடைய சமாதானமும் என்னுடைய சந்தோஷமும் என்னுடைய சூழ்நிலை சார்ந்த அல்ல என்னுடைய தேவின் மேல் சார்ந்திருக்கின்ற இந்த கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பதை நான்கு எளிமையாக ஒரு நடைமுறையாக நான்கு விதத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்துவதை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க விரும்புகின்றேன் முதலாவது இந்த கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது முதல் நடைமுறையான ஒரு வழிநடத்தல் தேவனோடு நிலைத்திருக்கும் ஒரு உறவை நாம் நம் வாழ்க்கையில் வைத்திருப்பது அவசியம் தேவனோடு ஒரு நிலைத்திருக்கும் ஒரு உறவை நாம் பாதுகாத்து கொள்வது அவசியம் என்று நான் சொல்லுவேன் அப்போஸ் நாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதானத்தையும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் அவருடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்தார் என்றால் அவர் இயேசு மேல் வைத்திருந்த அந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம் தான் இயேசுவை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார் இயேசுவோடு ஒரு நெருங்கிய ஒரு அணுதின நடை அப்போஸ் நாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது அப்போஸ் நாகிய பவுல் இயேசுவை சந்திப்பதற்கு முன்பதாக அவர் பல காரியங்களை குறித்து மென்மை பாராட்டினார் அப்படின்னா அவர் பெருமை கொண்ட காரியங்கள் என்னவென்றால் நான் ஒரு மிக முக்கியமான பெஞ்சமினுடைய கோத்திரத்தில் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தில் பிறந்த ஒரு யூதன் நான் நான் மிக சிறந்த யூதன் நான் வெறும் சாதாரண ஒரு யூதன் மாத்திரமல்ல பரிசையருடைய வழிகளில் நான் போதனைகளை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு யூதனாய் இருக்கின்றேன் அதுவும் அந்த போதனைகள் யார் இடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கம் கல் கமிலேயல் என்ற ஒரு மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு போதகரிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நான் தேவனுடைய கற்பனைகளை மிக வைராக்கியத்துடன் நான் பின்பற்றுகிறேன் என்று பல காரியங்களை குறித்து அப்போஸ் நாகிய பவுல் தன்னை குறித்து மேன்மை பாராட்டி கொண்டார் அவன் யாரா இருந்தான் அது ஒரு யூதன் என்பது என்று இருப்பது அவருக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு காரியமாக இருந்தது யூதன் மாத்திரம் நான் இந்த இந்த பெஞ்சமின் கோத்திரத்திலிருந்து வந்தேன் என்பது அவனுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு காரியமாக இருந்தது ஆனால் ஒரு நாள் அவர் இயேசுவை தமாஸ்கு என்ற ரோடில் அவர் ஒரு பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது இயேசுவை சந்தித்தார் இயேசுவை சந்தித்த பின்பதாக அப்போஸ் நாக பவுளுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாய் மாற்றப்பட்டது அவருடைய வாழ்க்கை இயேசுவை சந்தித்த பின்பதாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உள்ளான ஒரு மாறுதல் அப்போஸ் நாகிய பவுளுக்குள் ஏற்பட்டது அதற்கு பின்பதாக அப்போஸ் நாகிய பவுல் அவருடைய பின்னணியை குறித்து அவர் சிந்தித்த பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கவனிங்களே பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கும் நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிற சுய நீதியை உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறது விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும்படிக்கும் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கொப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மறித்தோரில் இருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கும் அவருக்காக இதுவரைக்கும் லாபமாக என்னென்ன எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவை நான் சந்தித்த பின்பதாக அது நஷ்டமாக தூசியாக குப்பையாக எண்ணுகின்றேன் ஏனென்றால் 
கிறிஸ்துவோடு கூட என்னுடைய வாழ்க்கையின் பின்னணியை நான் ஒப்பிடும் பொழுது என்னுடைய சாதனைகள் என்னுடைய பின்னணிகள் எல்லாம் அவருடைய பார்வையில் அதெல்லாம் குப்பைதாங்க எனக்கு இன்றைக்கு இருக்கின்ற வாஞ்சை கிறிஸ்துவை இன்னும் அறியணும் அவரை நான் இன்னும் கிட்டி நெருங்கணும் அது தாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையின் வைராக்கியமும் விருப்பமும் வாஞ்சியுமாக இருக்கணும் என்று அப்போ நகை பவுல் எழுதுகிறார் இதுதான் ஏசு கூட ஊமையை சொன்ன பொழுது மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறாரு அந்த விலையேறப்பெற்ற ஒரு முத்தை அந்த மனிதன் கண்டவுடன் அவன் போய் அவனுக்கு உண்டான எல்லா ஆஸ்திகளை போய் வெற்றி விட்டு அவனுடைய நோக்கமெல்லாம் அந்த முத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதை வாங்கும் வரைக்கும் எனக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் நான் விற்று கூட அந்த கண்டுபிடித்த அந்த முத்தை நான் எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்ளணும் என்று விருப்பத்துடன் அவன் செயல்பட்டான் என்று ஏசு சொல்லுகின்றார் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த நிலையுள்ள மாறாத சந்தோஷத்திற்கு ஊற்றும் காரணமாக இருக்கின்றவர் இயேசு கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகின்ற ஒவ்வொருவரும் இயேசுவோடு அனுதினம் நடக்கின்ற தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் தருகின்ற வெளியேற பெற்ற ஒரு கனி தான் பரிசு தாவியான் மூலமாக தரப்படுகின்ற முதல் கனி இந்த சந்தோஷம் என்ற ஒரு கனி தேவனோடு நடக்க 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 ஐயா அம்மா உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் இது உங்கள் சாட்சியாகவே மாறுங்க உங்களை பார்த்து பலர் கேட்பாருங்க எப்படிங்க நீங்கள் இப்படி இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க எப்படிங்க இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை இவ்வளோ குழப்பங்கள் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் இவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்கிறீங்க எப்படிங்கன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கைகளை வரைந்து சொல்லுவீங்க என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதற்கு ஊற்றும் காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு இயேசு என்றைக்கு நான் கண்டடைந்தனோ அன்றையில் இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அத்தனையை நான் குப்பை என்று எண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னுடைய என்னுடைய பதவி என்னுடைய என்னுடைய என்னவா இருந்தாலும் அதெல்லாம் தேவனுக்கு ஒப்பிடும் பொழுது அது ஒன்று இல்லைங்க அவர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தின் காரணம் இதுதான் தாவித் ராஜா கூட அவருடைய வாழ்க்கையில வழி தப்பி தேவனிடத்திலிருந்து தூரம் போன பொழுது அவன் கதறணி கதறினதெல்லாம் இதுதான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஓரா அதிகாரத்தில் அவர் எழுதுகின்றார் பன்னெண்டாம் வருஷம் அந்த வாசிங்களே அவர் அந்த 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 ஜபத்தை செய்யும் பொழுது அன்றிடத்தில் அவர் கெஞ்சி கேட்கிறது ஆண்டவரே எனக்கு உம்முடைய சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் தாவி சொல்றாரு எனக்கு மீண்டும் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாங்க ஏன்னா அதை நான் இழந்துட்டேன் அதை இழந்துட்டபடினால மீண்டும் இடத்துல கேட்குறாண்டவரே எனக்கு மீண்டும் அந்த ரட்சிப்போடு தரக்கூடிய இந்த சந்தோஷம் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தை எனக்கு தாங்க என்று தாவிதை ஜபிக்கின்றார் இன்று காலையில் ஒருவேளை நீங்கள் தேவ பிள்ளையாக இருந்து இந்த சந்தோஷத்தை ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் இழந்து விட்டீங்களா ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலை நிமித்தம் மிக மன அழுத்தத்துடன் பாரத்துடன் வேதனையோடு நடந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா மீண்டும் இயேசு விடத்தில் திரும்பி வரும்படியாக நான் உங்களை அழைக்கின்றேன் உங்களுடைய சந்தோஷத்தின் ஊற்றும் காரணம் அவர் ஒருவரே அவரை நீங்கள் அறிய 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 உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட பருவதமாக இருந்தாலும் அதை மெழுகு போல உறுக்க இயேசுவால் அவர் கூடுங்க வல்லமை உண்டுங்க அவரிடத்துல வந்து அவருக்குள் நிலைத்திருந்தீர்களா நேரம் இல்லை யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசு சொல்கிறார் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்குள் இருக்கணும்னா இதை செய்யுங்க நான் உங்களுக்குள்ளும் நீர் எங்களுக்குள்ளும் நம் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்குள் இருக்கும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அப்படி இன்றைக்கு இந்த அனுதின தெய்வீக சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னா முதல் படி இயேசு இடத்தில் வந்து தங்கி இருப்பதுங்க இரண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் என்றால் உங்களுடைய போராட்டங்களை வேத வசன கண்ணாடியில் வழியாக பார்க்க பழகிவிடணும் என்ன பண்ணணுங்க உங்களுடைய போராட்டத்தை வேத வசனத்தின் கண்ணாடியின் மூலமாக பார்க்க பழக ஆரம்பிக்கணும் அப்போ சொன்னாகிய பவுல் நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ கடினமான போராட்டங்களை அவர் சந்தித்தாலும் அவருடைய நம்பிக்கையெல்லாம் ஆண்டவர் எப்பேற்பட்ட போராட்டமாக இருந்தாலும் அதை ஆண்டவர் எடுத்து அவருடைய சித்தத்தையும் நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் பயன்படுத்துவார் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எவ்வளோ பேர் அவருக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் பவுலுடைய வைராக்கி என்னன்னா நீ எனக்கு விரோதமாக எழும்பி இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க நீ தடை செய்ய முயற்சி செய்தாலும் 
உன்னுடைய தடைய ஒரு படியாக ஆண்டவர் மாற்றி என்னுடைய சுவிசேஷத்தின் ஊழியத்தை இன்னும் பிரபலமாக அறிவிக்கும்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு வாசலை தரப்பார் என்பதுதான் பவுலுடைய வைராக்கியம் எவ்வளோ பேர் அவருக்கு விரோதமாக எழுமனாலும் அவர் அவங்கள பார்த்துக்கிறார் நீ எவ்வளோதான் இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க நீ தடை செய்தாலும் உன்னுடைய தடையெல்லாம் ஆண்டோர் மாற்றி அதை எனக்கு சாதகமாக ஆண்டோர் எனக்கு மாற்றி என்னுடைய செய்தியை இன்னும் பிரபலமாக பிரசங்கிக்க ஆண்டர் எனக்கு வாசலை தரப்பார் உங்களையும் பார்த்து சொல்கிறேன் இது தேவ பிள்ளையுடைய ஒரு வெளியேற பெற்ற ஒரு பொக்கிஷம் என்று நான் சொல்லுவேன் எவ்வளோ பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மோசத்தை கொண்டு வரணும்னு எழுப்புனா கூட நீங்க உங்களை பார்த்து நீங்களே சொல்லிக் கொள்வது என்னன்னா எவ்வளோ பேர் எழுமனாலும் அவர்களுடைய தீமையை நன்மையாக தேவன் எனக்கு மாற்றுவார் அவங்க எவ்வளோ தூரம் திட்டத்தை அவர்கள் செய்தாலும் என்னை அழிக்க என்னை மோசமாக்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் கெடுதி கொண்டு வருவதற்கு எவ்வளோ பேர் எழுமனாலும் என்னுடைய தேவன் அவருடைய திட்டங்களை அவர் அவருடைய பிரயோஜனம் உள்ள அவருடைய நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்த தேவன் வல்லவராய் இருக்கின்றார் ஆகையால் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஏனென்றால் நீங்கள் எனக்கு விரோதமாக என்ன ஒரு சதி திட்டத்தை நீங்கள் செய்தாலும் அதை நன்மைக்கென்றே தேவன் எனக்கு மாற்ற வல்லவராக இருக்கின்றார் அதுதான் பவுல் சொல்றார் பிளப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் வெளியரங்கமாகி சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன் கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தை சொல்லும்படி அதிகமாய் துணிந்திருக்கிறார்கள் என்ன ஒரு துணிச்சலான தேவ மனிதன் அவர் சொல்கிறாரு எவ்வளோ காரியங்கள் எனக்கு விரோதமாக எழுமனா கூட அது எனக்கு சாதகமாக தேவன் எனக்கு மாற்றி இருக்கின்றார் என்னை இன்னைக்கு ஒரு சிறைச்சாலையில் போட்டிருக்கிறாங்க கைதியாக இருக்கிறேன் என்னுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் நான் வாய் இன்னும் கட்டப்படலை ஆனால் என் வாயை திறந்து என்னை சுற்றி இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் இயேசுவை குறித்தும் அவரை நன்மை குறித்தும் அவர் எவ்வளோ பெரியவர் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் நான் பிரபலமாக பேசும்படியாக ஆண்டு எனக்கு இப்போ தருணத்தை தந்திருக்கின்றார் என்று பவுல் அவருடைய இக்கட்டான சூழ்நிலையை எதிர்மறையாக பார்க்காமல் அதை ஒரு வாய்ப்பாக சந்தர்ப்பமாக பார்த்து இதை கொண்டு கூட தேவன் அவருடைய சித்தத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார் என்று அவருக்குள் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது உங்களையும் வெளிப்படுத்துவார் <laughs> அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகிறதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக இந்த வசன பகுதியிலிருந்தே ஒரு தனி பிரசங்கமே பண்ணலாம் அப்போ சொன்னா பேதுரு சொல்கிறாரு ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார் அது வரைக்கும் என்ன செய்ய சொல்கிறாருங்க நம்மை தாழ்த்தி அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்துருங்க பார்க்குறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை தாழ்த்தி அவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்துருங்க உங்கள் காலம் வருங்க உங்கள் நேரம் வருங்க உங்கள் விடிகாலம் வருங்க அது வரைக்கும் நீர் அவங்களுடைய அவருடைய கரத்தில் நீங்கள் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருங்க அந்த நேரம் வந்தவுடன் அந்த விடிகாலை வந்தவுடன் ஆண்டர் கட்டாயம் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மையை செய்து அந்த போராட்டத்தை ஒரு சாட்சியாக ஏற்படுத்த தேவன் கட்டாயம் செயல்படுவார் என்பது 
உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கின்ற நிச்சு பேதுரு சொல்கிறாரு நீங்கள் சந்திக்கின்ற போராட்டத்தை போல பலர் இன்னும் சந்திச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க இது சத்துரு செய்கின்ற மிக தந்திரமான ஒரு காரியம் நம்மளை தனிப்படுத்தி நம்மளுடைய காதில் வந்து உனக்கு தான் இந்த கேடு உனக்கு தான் இந்த சாபம் உனக்கு தான் வேற யாருக்கும் இல்லை பாரு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டு ஒரு ஜபத்தை கொடுத்துட்டா பதில் கொடுத்துட்டாரு அவங்களுக்கு இது நடந்துருச்சு அவங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு குழந்தை வந்துருச்சு அவங்க வீடு கட்டிட்டாங்க உனக்கு நடக்காது உனக்கு நடக்காது என்று தனித்து வைத்து உங்களுக்கு நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற போராட்டம் உங்களுக்கு மாத்திரம் என்று உங்களுக்கு சொல்லி உங்கள் மனதை எப்படியாவது சோர்வடைய செய்கின்றார் ஆனா பேதுரு சொல்றாரு கலங்காதீங்க உங்களை போல பல தேவ பிள்ளைகள் இந்த விசுவாசத்தின் போராட்டத்தை போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தேவன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக அவர் பின்னணியில வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் அதுவரைக்கும் பொறுமையாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் கரத்தில் நீங்கள் கொடுத்து விட்டு காத்து கொண்டிருங்கள் ஏற்ற நேரம் வந்த உடனே உங்களை உயர்த்தி கனமுள்ள ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் வைப்பார் உயர்ந்த இடத்துல வைப்பார் உங்கள் சத்துருக்கள் முன்பதாக ஒரு பந்தியை ஏற்படுத்தி அந்த இடத்தில் தேவன் உங்கள் தலையை உயர்த்தி என்னையால் அபிஷேகம் செய்து நான் இவருடைய தேவன் <laughs> நான் நினைக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்டளைகளில் மிக பிரபலமான அதிகமான கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டளை இருக்குன்னா துதி துதி பாடு இந்த கட்டளை சங்கீத புஸ்தத்துக்காக கத்துரை நான் துதிக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே மீண்டும் 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 ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் பல அதிகாரத்தில் ஒரு அதிகாரத்தில் பல முறை துதி சத்தத்தை உயர்த்தி துதி கைகளை உயர்த்தி துதி ஆண்டோருடைய வார்த்தை மீண்டும் 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 நமக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கணும்னா துதி பாடு உங்களுக்கு பாட தெரியலாம் கூட பாடணுங்க துதிக்க கற்றுக்கொள்வது ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய மிக வெளியேறப்பெற்ற ஒரு ஆயுதம் என்று நான் சொல்லுவேன் உங்களுடைய பள்ளத்தாக்கிலிருந்து உங்களை தேவன் உங்களை ஒரு உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கணும் என்றால் உங்க வாய்களை திறந்து பள்ளத்தாக்கில் ஒரு பாடலை பாட ஆரம்பிங்க அந்த பாட்டு முடிவிற்கு முன்பதாக தேவன் உங்களை அந்த கண்மையில கண்மலையில கொண்டு வந்து வைப்பாருங்க இது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் செய்யக்கூடிய ஒரு நிச்சய அற்புதம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே என்னுடைய சூழ்நிலைகள் மத்தியில எனக்கு எந்த காரியமும் சாதகமாக நடக்கலனாலும் நான் உண்மை துதிப்பேன் என் காலத்திலும் நான் உண்மை துதிப்பேன் உம்முடைய துதி என்னுடைய நாவல் நிறைந்திருந்து உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துவேன் என்று தேவ பிள்ளைகள் தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவார்கள் என்றால் அந்த இடத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குங்க அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மாற்றம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமை துதிக்கு ஒரு மிக பெரிய ஒரு விலையேறப்பட்ட வல்லமை இருக்கின்றது அது நம்ம சூழ்நிலைகளை மாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை எப்பேற்பட்ட போராட்டமா இருந்தால் துதிக்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் எந்த எருகோ முதலாக இருந்தாலும் தேவன் அதை வெளுக்க வல்லவராக இருக்கின்றார் கைகளை உயர்த்துங்களேன் இந்த காலையில் அவர் பார்த்து சொல்லுங்களேன் உண்மை போல உண்மை உள்ளவர் மாறாதவர் நன்மை செய்கின்ற தேவன் யாரும் இல்லை எனக்கு சுகத்தை வெலத்தை எனக்கு தேவையான ச ஆகாரத்தை எனக்கு தேவையான வீட்டை அந்த வரை எவ்வளோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறீர்கள் உங்களை நாங்கள் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் உங்களுடைய நாமத்திற்கு ஆயிரம் துதிகள் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமங்களுக்கு உங்களுடைய நாமத்திற்கு ஆயிரம் துதிகளை நாங்கள் ஏறெடுத்து உண்மை போல ஒரு நல்ல தேவன் உண்மை போல மாறாத தேவன் வாக்கில் உறுதி போராடுவார் <laughs> எனக்கு வெற்றி நிச்சயம் எனக்கு சுகம் நிச்சயம் எனக்கு ஆரோக்கியம் நிச்சயம் எனக்கு தேவன் வழியை தரப்பார் தேவன் மனாந்திரத்தில் எனக்கு தேவன் என்னை போஷிப்பார் என்று நான் சொல்லி துதிக்க இன்று தேவனை நான் உயர்த்துகின்றேன் ஒரு மனசோர்வுக்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு மருந்து இருக்கும்னா அது துதி தாங்க தேவனை துதிக்க 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 நம்மளுடைய முழு 
மனப்பான்மையும் சூழ்நிலையும் மாற்ற பல்ல வல்லமை உள்ளது அந்த துதி சோர்ந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய மாம்சத்தில் வாய் திறந்தா துதிக்க வர முடியாத நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சங்கீதங்களை திறந்து படிக்க ஆரம்பிங்க நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க அதில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்கள் ராகம் போட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான ராகத்தை போட்டு நீங்கள் அதை அதை வெறும் பாட ஆரம்பிங்களேன் உங்கள் ஜெப அறையில் தேவ பிரசன் நிரம்பி அந்த இடத்துல அற்புதங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக நிச்சயம் தேவன் மாற்ற வல்லவராக இருக்கின்றார் மற்ற இருபத்தாறு அதிகாரத்தில் கூட கெட்சன் மேனே தோட்டத்துக்கு நேராக போய் கொண்டிருந்த பொழுது சீஷர்களும் ஏசு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பாடலை பாடி போனாங்களாம் துதித்து போனாங்களாம் ஏசு அவ்வளோ ஒரு பெரிய வேதனைக்கு முன்பதாக நின்றாலும் அவர் தேவனை துதித்து கொண்டிருந்தார் பாடி கொண்டிருந்தார் பவுலம் சீலாவும் பிளிப்பிய பிளிப்பிய அந்த ஒரு சிறைச்சாலையில் ராத்திரியில் அவர்கள் கைதியாக இருந்த பொழுது நடு ராத்திரி வந்த பொழுது அவர்கள் பாடி கொண்டிருந்தார்கள் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லி அவர்கள் பாட 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 கட்டுகள் அவுழ்க்கப்பட ஆரம்பித்தது சிறைச்சாலை கதவுகள் திறக்கப்பட ஆரம்பித்தது தேவன் அதை செய்த அதே தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட சங்கிலியாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கட்டாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுவிக்க தேவன் வல்லவராக இருக்கின்றார் நான்காவது இந்த தேவனுடைய சந்தோஷத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும் அனுபவிக்கணும் என்றால் தேவனுக்காக ஊழியத்தை செய்ய நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்பது அவசியம் தேவனுக்காக ஊழியத்தை செய்ய நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நமக்காக வாழ்வதற்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்காக வாழ்வதற்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்காக வாழும் பொழுது அதன் முடிவில் வறட்சி ஏமாற்றம் சங்கடம் அதுதான் வருங்க ஆனால் எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் இயேசுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக அவருக்காக வாழப்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றால் அதோடைய முடிவு சம்பூர்ணமான ஒரு முடிவு அற்புதமான ஒரு முடிவு ஐயா எந்த ஒரு மனிதனும் தேவனுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து அவன் வாழ்க்கையின் முடிவில் அவன் அதை குறித்து வருத்தப்பட்டதே இல்லைங்க எதற்காக மனிதன் வருத்தப்பட்ட வருத்த வருத்தப்பட்டிருக்கிறான்னா வாழ்க்கையின் முடியல ஐயோ எனக்காக வாழ்ந்துட்டேனே என்னுடைய சுயத்திற்காக வாழ்ந்துட்டேந்து தான் அவன் வருத்தப்பட்டிருப்பானே தவிர தேவனுக்காக மற்றவர்களை தூக்கி விடுவதற்காக ஊழியத்தை செய்வதற்காக வாழப்படுகின்ற வாழ்க்கை உண்மையாகவே ஒரு நோக்கத்துடன் நிறைய நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை என்னென்னு சொல்லுவேன் இந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கணும் பலருடைய விசுவாசம் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஏன் உன்னும் அந்த சந்தோஷம் என்னென்னா இன்னும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தங்களுக்கென்றே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கென்றே தான் ஜபிக்கின்றார்கள் அவங்களுடைய பார்வையெல்லாம் தங்கள் மேலே தான் இருக்கின்றது அவங்களுடைய பார்வை இன்னும் மற்றவர்கள் மேல் இன்னும் போகவில்லை மற்றவர்களை நான் எப்படி உற்சாகப்படுத்த முடியும் தேவன் எனக்கு செய்ததை மற்றவர்களோடு கொண்டு நான் எப்படி பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று இன்னும் பல தெய்வ பிள்ளைகள் அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்களுக்கென்றே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிமித்தம் ஒரு ஒரு அதிருப்தி அவர்களுக்குள் இருக்கின்றது ஏன்னால் நீங்களும் நானும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நோக்கமே தேவனுக்காகவும் தேவனுடைய நோக்கங்களுக்காகவும் வாழும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை செய்யும் வரைக்கும் நமக்குள் ஒரு அதிருப்தி கட்டாயம் இருக்குங்க அதனால தான் மனிதன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு உயர்வு வந்தாலும் பதவி வந்தாலும் பணம் வந்தாலும் நம்மளோட உலகத்தில் அனுதினமும் வாசிக்கின்றோம் இன்றைக்கு ஐ மீன் பேப்பரில் வாசிக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய பிரபலமான ஒரு மனிதன் இவ்வளோ பெரிய பிரபலமான ஒரு நடிகை அவங்க உயிரை தங்கள் தங்களுடைய உயிரை தங்களே எடுத்துட்டாங்க ஏங்க அவ்வளவும் அவங்க அடைந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு அதிருப்தியே அவங்க சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நோக்கம் அவர்களுக்காக வாழும்படியாக இல்ல தேவனுடைய நோக்கங்களுக்காக வாழும்படியாக அதை மனிதன் கண்டடைகிற வரைக்கும் அவனுக்குள் ஒரு அதிருப்தி கட்டாயம் இருக்கும் நித்தியத்தை வைத்திருக்கிறேன் வாழ்க்கை நித்தியத்தின் நோக்கங்களுக்காக வாழ விரும்புகிறேன் ராஜ்யத்திற்காக என்னத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வாரத்தின் நாட்கள்ல எந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கென்றே உங்களோட வியாபாரத்திற்கென்றே எவ்வளவு மணி நேரத்தை செலவு செய்கிறீங்க உங்களுடைய பணத்துக்காக எவ்வளவு பிரயாசம் எடுக்கின்றீர்கள் ஆனால் அது அழிந்துவிடும் அது ஒரு நாளைக்கு நிற்காது ஒரே ஒரு காரியம் தான் நித்தியத்தில் நிற்கும் இயேசுவுக்காக என்னத்தை செய்தோம் அவருக்காக என்னத்தை கொடுத்தோமோ அது மாத்திரம்தான் நித்தியத்தில் மதிப்புள்ளதாக இருக்கும் இன்றை நீங்கள் ஏமாந்து விடாதீர்கள் 
உலகத்தை பார்த்து ஏமாந்து விடாதீர்கள் உலகம் தங்களுக்கென்றே தங்களுடைய ஆஸ்திக்கென்றே அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவருடைய இன்பத்திற்கென்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் நாளும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நம்மேல் தேவ அழைப்போன்று ஒன்றிருக்கு ஒன்று இருக்கின்றது தேவன் உங்களை சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழும்படியாக இந்த பூமியில் வைக்கல உங்களுக்கென்றே ஒரு தெய்வீக நோக்கத்தை வைத்திருக்கின்றார் இந்த பூமியில் நீங்க இந்த வாழ்வை வாழும் பொழுது தேவன் உங்களை கொண்டு அசாதாரணமான காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றார் யார் தேவனுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கை ஒப்புவிடுகின்றார்களோ அவர்களை கொண்டு தேவன் செய்யக்கூடிய காரியங்களை இன்னும் கண்கள் காணவில்லை காதுகள் கேட்கவில்லை ஐயா அம்மா அவங்களை பார்த்து சொல்றேன் நீங்க யோசிச்சாதீங்க ஐயோ நான் இல்லைங்க அவங்கள தான் தேவன் பயன்படுத்துவாரு அவங்கள மாதிரி பெரிய ஆட்களை தான் தேவன் பயன்படுத்துவார் இல்லைங்க தேவன் யாரெல்லாம் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் கரத்தில் தருகின்றார்கள் சொல்ல வா வா உன்னை கொண்டு நான் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றேன் உன்னுடைய சாதாரண வாழ்க்கையை வைத்து அசாதாரணமான செய்கை செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றேன் ஐயா அம்மா இந்த உலகத்தில் ஒரு நிரந்தரமான சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் அனுபவிக்கணும் என்றார் நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்காக வாழாமல் தேவனுடைய நோக்கங்களுக்காக வாழ முடியாது நம்ம ஒப்பு கொடுக்கின்றன என்னோடு கூட எளிமை நிலங்களோடு கூட ஜபிக்க விரும்புகின்றேன் அப்போ நாகே பவுல் சொல்றாரு கத்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகின்றேன் இந்த சந்தோஷம் உலகம் தருகின்ற சந்தோஷம் இல்லைங்க உலகத்தின் சாதனைகள் மூலமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சந்தோஷமும் இல்லை இந்த சந்தோஷம் கிறிஸ்து இயேசு மூலமாக தரப்படுகின்ற ஒரு சந்தோஷம் யாரெல்லாம் இயேசுவை தங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்குள் ஒரு ஊற்றை போல பொங்கி வரக்கூடிய ஒரு சந்தோஷத்தை தெய்வன் ஏற்படுத்துகின்றார் இன்று காலையில் நீங்கள் வந்த வண்ணமாக இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் திரும்பி செல்லணும் என்று அவசியம் இல்லை காலையில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு வேதனையாக இருந்தாலும் பாரமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு அவருடைய பிரசனத்தில் கீழே இறக்கி வைத்துருங்க அதான் பேதர் சொல்கிறார் உங்களுக்காக மிக கரிசனையோடு அக்கறைப்படுகின்ற தேவன் இருக்கின்றபடியால் உங்கள் பாரங்கள் எல்லாம் அவரிடத்தில் வைத்து விட்டு நீங்கள் தேவனுடைய விசேஷித்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்று காலையில் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்மை செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றார் கைகளை உயர்த்துங்க நோடு கூட அவரை பார்த்துக்கீங்களா ஆவியானவரே உங்களுடைய கனி சந்தோஷம் எனக்குள் இன்றைக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக அண்டவரே இந்த நிரந்தரமான சந்தோஷம் சூழ்நிலைகள் மேலே சார்ந்திருக்கின்ற சந்தோஷம் இல்லை நீங்கள் தருகின்ற உள்ளான அந்த சந்தோஷம் எங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்புவதாக அண்டவரே அண்டவரே ஒரு மன வருத்தத்தோடு மன அழுத்தத்தோடு யாராவது வந்திருந்தாங்களா இன்றைக்கு ஒரு பரிமாற்றத்தை செய்யுங்க நான் ஜபிக்கின்றேன் அண்டவரே எங்களுடைய புலம்பலுக்கு பதிலாக ஆண்டவரே ஒரு சந்தோஷத்தை தாங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய அழுகைக்கு பதிலாக எங்களுக்கு நடனத்தையும் தேவனுடைய விசேஷித்த கிருமியை தாங்க நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இன்று காலையில் தேவனுடைய ஆராதனையில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்க நின்று கொண்டிருக்க இதே நேரத்தில் இயேசுவின் நாமத்தினால கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக நம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படுகின்ற இந்த நேரத்தில் சத்ருவன் எல்லா அறங்களும் நிர்மூலமாகப்படுவதாக என்று நான் ஜெபிக்கிறான் இன்றைக்கு எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் பலமாக கிரிய செய்யுங்க அசைவாடுங்க அசைவாடுங்க இன்றைக்கு காலையில் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இன்றைக்கு ஒரு பரிமாற்றம் ஏற்படுவதாக எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த சோர்வு நாவி இன்றைக்கு இயேசுவன் நாமத்தினால நீங்குவதாக நீங்குவதாக இன்று காலையில் இயேசுவின் சந்தோஷம் சமாதானம் ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் நிரப்புவதாக என்று நான் ஜெபிக்கிறான் அவர் இன்றைக்கு கேட்ட வார்த்தையை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பயாசப்படுத்த எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருவியும் ஞானத்தையும் தாங்க உமக்கு நாங்கள் துதிகன மகிமை செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் நல்ல கரங்களை தட்டி தேவனை நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் கத்திரங்களை ஆஸ்வதிப்பா சமாதானத்தோடு கடந்து செல்லுங்கள் அமேன்